はい、こんにちは、こんばんは、K です。今までニッパーとヤスリの話をやってきたので、次何にしようかなと考えてるんですが、デザインナイフの話を今日はしたいと思います。デザインナイフはですね、まあ、こういった、ちょっと普通のカッターと、あのー、形状が違いますよね。これタミヤさんのデザインナイフ、回すとですね、この刃が取れるようになっています。こういう感じで。で、刃の交換は、買った時に一緒についてるこの買い場がありますんでここから新しいものを取ってまたここに挟んで入れて使うとこれ普通のカッターじゃダメなのかっていう話なんですけど普通のカッターだとちょっと使いづらいんですよねデザインナイフだとこう鉛筆のようにこう持つことができますなのでまあしっかり持って、えー、プラモデルのゲートパーツについたのは枝の部分ですね。ゲート。それをきれいにあの切ることができます。で、他にはですね、ここの刃の部分をうまく使って、ここですね、この刃の部分をうまく使って、こうカンナのように削る、なんて言うんだろうな、カンナ削りっていうやり方で<笑>、あの、表面処理、表面をきれいに処理するってやり方もあります。やっていくうちにいろんな使い方ができるので、1本は持っておいいいいた方がいいかなと思いますちなみにこの今デザインナイフ Amazon さんで見てみたんですけど682円です買い場がついて682円そんなに高くないのかなと思いますのであのこれからガンプラ始めたいっていう人はあのさっきに紹介したニッパーであとヤスリあとこのデザインナイフですねぜひこの3つはね、最低限持っておくことをお勧めします。次の動画からはですね、えー、いよいよ塗装の話をしていきたいなと思います。その前にあの塗料の種類とかですね、塗料ってどうやって使うのって、実際私がガンプラをやり始めた時にですね、やっぱその塗料の使い方とか全くわからなかったので、その辺からわかりやすくご説明していきたいと思います。えー、もしよろしければですね、チャンネル登録、えー、いいねとか、あと何か質問があればあの全然コメントいただいても構いませんあと公式のインスタグラムもやってますチャンネル概要欄に貼っておきますのでもしよかったら、えー、ご覧ください、えー、今日もありがとうございましたさよなら